ここは東京都足立区にある東武伊勢崎線の北千住駅東武鉄道の広大な路線図を見てみるとだいたいここら辺にある地下鉄半蔵門線からの直通電車や日光や鬼怒川にアクセスするための有料特急電車もたくさん走っている本日紹介するのはやや西側大都会池袋から埼玉県の寄居までつなぐ東武東上線である実はこの路線スペーシアといった有料特急電車が走っていないしかし車内を見渡すとおやまるで特急のような座席である見た目はこんな感じ普通の通勤電車だ電車の名前は川越特急普通の通勤電車にクロスシートを設置したそして嬉しいことにこの特急電車特急料金は必要ないさて本日の旅の始まりは埼玉県小川町近くには高校やホンダの工場もある小川町から池袋までの路線図はこんな感じ所要時間は約1時間この動画は千鳥の提供でお送りいたします本日乗車する川越特急は2019年に登場した主にこの小川町駅から出発する平日は16時台から始まり16時は1本17時以降は毎時2本運転されてる川越特急は東武東上線内のみ完結する列車である地下鉄には直通しないまさかこの小川町駅から何すげえ盛り上がってんのこの小川町駅から川越特急に乗るとは思いませんでした何号車に乗ろうかなでもすごいあれやなこの車両は2008年2月18日に誕生した少し古い車両かもしれないが行き先もフルカラー LED で表示されるそれでは早速乗車しよう元は TJ ライナー用に清掃された5万90型車端部にある席はこのまま座席下には足置きみたいな棒もある16時43分いろいろ撮影してたら列車は出発していた小川町はかなり田舎であるが大きなマンションもあるようだ小川町に移住しませんか TJ ライナーの座席指定料金を3年間補助しますよというポスターを見たことがあるここら辺の人口移住者ともに年々減少しているらしい簡単に座席を紹介大差しの通りリクライニングはしないだけど座席は硬くはないしっかりとスポンジが入ってる東部の5万系電車の中で一番座り心地がいいだろうペットボトルなら置くスペースはあるこれはもう特急電車の雰囲気と言っていいだろうだけどこの電車は通勤電車としても使われるだから釣り川もあるし TJ ライナーや川越特急運用以外では座席は全てロングシートになる森林公園駅までは各駅に止まっていました17時ちょうどに森林公園駅を出発ここから川越特急の本領を発揮する東武東上線の車両の中でおにぎりを食べられるとは思わなかった関東の電車の中で一番ハードルが高いと思っていたしかし2008年に TJ ライナーがデビューしたことによって通勤や帰宅時に電車内で飲食する人はややいるんではないだろうか森林公園駅からの乗車率は6割を超えたのどかな田園風景が続いているとても味のある素晴らしい鉄道旅を堪能できそうだ初めての通過駅です実は私川越特急に乗るのも初めてであれば東武東上線を勘定するのも初めてです何やらおしゃれな駅坂戸駅に到着ですレンガ町ですが深谷と関係あるんでしょうか坂戸駅には秩父鉄道からの貨物列車も来ていたようで坂戸機関空もあったようです現在東武鉄道が現役で稼働させている機関区はあの下今市だけでしょう西武新宿線の上を通過まもなく川越に到着します東上線は JR 川越線の隣に停車乗客の入れ替えはかなり激しいようです
ここで少し川越の小江戸を紹介します<音楽>この動画は西武新宿線の特急レッドアローに乗って川越に行った様子です夜の大雨でしたがとても美しい街でしたその時の動画もコメント欄にリンクを載せておきますぜひご覧くださいの川越特急の停車駅の数は TJ ライナーの2番目に少ない次の朝霞台駅を越えると終点の池袋駅に到着ですおっとここで急停車かと思ったがただの急ブレーキでした特に何事もなく電車は走り続けました私が東上線に乗って一番美しいと思った車窓は森林区間でも都会区間でもありませんでした最後の停車駅、浅香台駅を出発。これより電車は池袋に直行します。東武東上線は複々線区間がかなり少ないです。今目の前にあるのは四季駅から途中の和光市駅まで続く複々線区間。東武東上線こそ東武伊勢崎線のような立派な線路設備が必要だと思いますが、土地の買収はかなり難しそうだ。カーブも関東利用して美しく駆け抜けます。それにしても綺麗な映像です。東京メトロの中では僕はあの副都心線の車両が一番大好きですというわけで和光市駅を通過有楽町線と副都心線はここから始まります少しだけ並走した後すぐ地下に入ってしまいますなんだ広角感があるならここを2層構造にして複々線にすればいいのではと思ったがここで突然急停止踏切で直前横断があったんでしょうかもしくは混雑による遅延でしょうかこの先池袋でこんな感じにノロノロ運転が続きましたこれはおそらく成増駅でしょうか成増でも普通列車が急行列車を追い抜きますあと10分ほどどこの駅にも止まらず池袋に向かって走り続けます<音楽>ここら辺はもう板橋区池袋の近くと言っていいでしょうおおすごい混雑だ地上にある駅舎からそのまま改札を通り、高線橋を渡らずそのままプラットフォームに行ける。東武東上線って都会の区間でも意外とレトロな駅が多いんですよね。通過する駅には必ず普通電車が止まっています先ほどの和光市から池袋までダイヤはギチギチです列車は詰まりに詰まってます朝時間帯の東武東上線池袋駅の遅延は5分10分当たり前ですよね車窓は東武伊勢崎線と明らかに違います風格的には西新井五反の梅島小菅辺りに似ていると思いますがなんとなく東上線の方が活気がある気がしますね平日の帰宅ラッシュ時間帯に上下線どちらも混んでる感じがいいです板橋駅を通過昔は絶対場内踏切があった感じがしますよね改札が1個しかないというのもいいですプラットフォームが細すぎる電車が急カーブを走行し始めましたということは間もなく北池袋を通過し池袋駅に到着ですね
カオスでしたね3番線に普通電車が来るまで全然身動き取れなくて10分くらい5分くらいかなホーム上にぎゅうぎゅう詰めになってましたねということで帰りますご視聴ありがとうございましたやばいな池袋本当にあんなんで帰りたくない